Photoshop'ta çalışma alanınızda birden fazla logo varsa ya da bir görsel varsa ve bu görsellerin her birini tek tek export etmeniz gerekiyorsa bunlara tek tek vakit harcamak, tek tek export etmek hem zaman kaybettirecektir hem de motivasyon kaybına neden olacaktır. Bu videoda size bu katmanların her birini nasıl hızlı bir şekilde kaydedebileceğinizi göstereceğim. Onlarca farklı katmanla çalışıyorsanız çok faydalı olacaktır. İkonlardan ve isimlerden gördüğünüz gibi burada bazı logolarımız var. YouTube, WhatsApp, Apple, Google ve Twitter logoları bunlar. Ben size yöntemin nasıl olduğunu göstereceğim. Bunu çalışmalarınızda kullanmak, hayatınıza katmak size kalmış. Öncelikle önemli olan şey katmanların isimleri. Çünkü export ettiğinizde bu katmanların isimlerini kullanarak export edecek. Eğer export etmesini istemediğiniz katmanlar varsa ki burada arka plan var. Bu katmanı görünmez yapıp export etmek istediğiniz katmanları, bilgisayarınıza kaydetmek istediğiniz katmanları görünür yapabilirsiniz. Şimdi konuyu anlattıktan sonra gelelim işlemine yani nasıl kaydedileceğine. Üstteki menüde File, Export, Layers to Files. Bu seçeneği açtığımda böyle bir pencere gelecek. Öncelikle Destination bölümüne Export edilecek dosyaların konumunu belirleyeceğiz. Yani dosyaların kaydedileceği klasörü belirleyeceğiz. Browse butonuna tıklayarak buradaki görsellerin nereye kaydedileceğini seçelim. Ben masa üstünde logo adında bir klasör oluşturdum ve dosyaların, bu görsellerin logo adlı bu klasör içerisinde kaydedilmesini istiyorum. OK butonuna tıklayalım. Dosyanın konumu buraya geldi. File name prefix kısmını ise buradaki katman isimlerinden önce başka bir kelime yazdırmak istediğiniz zaman kullanacaksınız. Örneğin logo diyorum. Böylece logo kelimesini koyacak. Ondan sonra katmanın ismini yazdıracak. Biz az önce background kısmını iptal etmiştik, görünmez yapmıştık. Dolayısıyla sadece görünen katmanların export edilmesini istiyoruz. Bu ikona tıklayarak da bu işlemi sağlıyoruz. Eğer bunu seçmezseniz görünür görünmez fark etmez tüm katmanları export edecek. Peki bu katmanları ne olarak, hangi uzantı ile export etmek istiyorsunuz? Dosya uzantılarını da buradan seçebilirsiniz. BMP, JPEG, PDF, PSD gibi dosya uzantıları mevcut. PNG'yi seçerseniz aynı zamanda transparanlık özelliğini de aktifleştirmiş olursunuz. JPEG seçerseniz arka planı beyaz olacaktır bu görsellerin. Hadi biz transparan olsun diye PNG 24'ü seçelim. Transparanlık özelliğinin de böylece nasıl kullanıldığını görmüş oluruz. Şimdi RAM butonuna tıklıyorum ve dosyaları böylece kaydedecek. Gördüğünüz gibi sırasıyla dosyaları kaydediyor. Dosyaların başarılı bir şekilde kaydedildiğini gösteren bir mesaj çıkacak karşımıza. Ve bu dosyaları kaydettiğimiz masa üstündeki klasöre girdiğimizde İsimlendirdiğimiz logo kelimesini burada göreceğiz. Sonrasında bir numaralandırma yapmış ve sonrasında da katmanların isimlerini burada belirtmiş. Ve aynı zamanda fark ettiyseniz çalışma alanı bundan daha büyüktü. Transparan olan kısımları kesmiş. Bunu da yine kaydederken belirtebiliyoruz aslında. Şimdi bu logoları silelim ve bu sefer trim özelliğini kaldırarak bu işlemleri yeniden başlatalım. File, Export, Layers to Files seçeneğine geliyorum. Bu işlemleri tekrar ediyorum ve PNG kısmında Burada Trim Layers'ı göreceksiniz. Trim, transparan olan kısımları otomatik olarak kesecek. Trim Layers özelliğini burada kaldırıyorum ve RAM butonuna tıklıyorum. Ve logoların transparan olan kısımları silinmeyecek şekilde kaydedildi. Baktığımda burada gördüğünüz gibi çalışma alanı neyse o boyutta kaydedildi. Otomatik kesme işlemi yapılmadı. Niye beyaz görünüyor? Bakalım gerçekten beyaz mı? Burada transparan görünüyor. Bu logolardan birini şöyle aktardığımda bu logonun transparan olduğunu göreceksiniz. Şimdi benzer işlemleri JPEG için yapalım bakalım o nasıl sonuç verecek. Export, Layers to Files, yine logo klasörünü seçiyorum. Buraya logo yazabiliriz tekrar. JPEG kısmını seçtiğimde ise benden bir kalite girmemi istiyor. 8 olarak bırakabiliriz. RAM butonuna tıklıyorum. Ve dosyaları incelediğimizde çalışma alanını tamamen kapsayacak şekilde export etti ve tabii ki JPEG dosyalarda transparan özelliği olmadığı için arka plana otomatik olarak beyaz renk atayarak kaydetti. JPEG export işleminin de özelliği bu şekilde. Evet bu videoda katmanlarla boğuşmadan hızlı bir şekilde export işlemlerinin nasıl yapıldığını gösterdim. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere.